أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حكا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال عليه الصلاة والسلام البركة مع أكابركم وفي رواة الخير مع أكابركم وقال عليه الصلاة والسلام وإن الملائكة لا تزوج أجنحتها رزان من الطريق أول خير أمره كان يكتوي دوسي اللہ پاک ہمارے مجلس کے محفل کے اس سمبلن کے قبول کریں ہمارے شکل کے اولیاء صدقین مدد نیز دعایت شامل کریں بھائی نوشتو منوش نوشتو پاپی منوش پاپی اللہ پاک چاند ایسا بندہ ہو جار سینہ نور والا دیل اللہ پاک محبت اور اگون والا امرہ ایرکم سینہ والا دیل والا ہوتے چائے بھائے اللہ اپنے آمد رکھوڑ کر اور بھائی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں دوٹا زینیس تمہار مددے آن لے تمہیں بولی اللہ اور بولی اللہ ہر عمل بھاری ہے بھنگ بھیش ہون دامی ایک زینیس ہو لو ایمان اور ایک تا ہو لو گناہ مکتو جیوان اللہ پاک ایمان نیز دوئے آمدر کے دان کروئے دیسن اور ایک تجی نیز دور کر شیطہ ہو لو گناہ مکتو جیبان امرا گناہ مکتو جیبان وانا انہوں نے چسٹا کروو انشاءاللہ اللہ آمدر قبول کریں توفیق دان کریں وہ گناہ رہ پتے کی فائدہ چوکر مزا تمہونر مزا آجو دیا میں ہمت کو رہ گناہ تھے کہ بستے بری تو اللہ آمار تو کونٹر مدد لاب بیسی کونٹر مدد سممان بیسی کونٹر مدد سفلتا بیسی کونٹر بھی تو مزا بیسی اولیاء اکرام درہ اللہ پاک راشق دورہ اللہ قسم جنت جور آگی دنیا تی ترہ جنت رہ موزا لوٹتے تھا کن پائی دیتا کن دن دن رات ترہ اللہ پاک محبت رہ نیسا ہے ऐ तोटा विवूर थकें जे तरा उपलब्धि कुट्टे बात दो हम जे निश्चित दे आमितो दुनिया थी अल्लाह बाग रहमते जन्नतेर मुद्दे आसी एवं उन्हें टा जीवन के आम्रा चाय शोकले भाई एर जोन आम्रा हिम्मत करवो गुनाते कर जोन नो गुनाते की जिनिस जे माथाते के पापों जोन दो प्रतिजी अंगों के नीजे चौबीस घंटा पहाड़ा दवा जब आमर कुनो अंगों पर तुम्हें दरा आमर मोहन अल्लाह नफर मारे काज दाव توفیق دینے بھنگ قبول کریں 
এবং এইভাবে যেমন আমি নিজে আল্লাহর হইতে চাই আমার ঘরের সকলে আমার আপনজন প্রিয়জন আমার আত্মীয়স্বজন আমার প্রতিবেশী সকলের জন্য এরকমই আল্লাহ বলা হয় আল্লাহর প্রেমিক হয় সেটাকে আমরা চাই না হ্যাঁ সেটার জন্য চেষ্টা ফিকির জারি রাখা চাই আমি নিজে আল্লাহকে ভালোবাসব জান্নাতুল ফিরদাউসে যাব আর আমার আপনজনেরা জাহান নামে যাইতেছে সেদিকে আমি খেয়ালই করব না এমনটা কোনোভাবেই হইতে পারে না সেদিকেও খেয়াল রাখা কর্তব্য আল্লাহ আল্লাহ রসুল সেটা চান আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করেন আর একটা বিষয় আমার ভাইরা হজরত ইসলামের যতগুলো দিক আছে ইসলামী এলমের কোরআন সুন্নার এলমের যতগুলো দিক আছে প্রতি কোরআন সুন্নার এলমের ইসলামের এলমের ভান্ডারের প্রতিটি বিষয় হজরত হাকিম উলমদ কলম ধরছেন এবং এখন পর্যন্ত কেউ চূড়ান্ত ভাবে বলতে সক্ষম হচ্ছেন না যে হাকিম উলম্মদ মাওনা থানবি যে দিনই কিতাবাদি লিখে গেছেন রেখে গেছেন সেগুলোর মোট সংখ্যা কত আমি সংবাদ পেয়েছি যে লাহোরে একজন মানুষের কাছে বিশাল এক লাইব্রেরি আছে তার কাছে হজরত হাকিম উলম্মতের হাজার হাজার কিতাবাদি মজুদ আছে মদিনা শরীফ থেকে গত বছর এই সংবাদ পাওয়ার পরে তো আমি সেখানে লোক পাঠাইছিলাম যে ভাই কি ব্যাপার তুমি দেখো গিয়ে সে ওই আমার যে প্রতিনিধি উনি দেখে তো একদম হতবাগ বিস্ময় বিমূর যে কি অবস্থা বিস্ময় অভিভূত কি অবস্থা এত কিতাব বরং ওই মানুষ যিনি ওখানে দায়িত্বশীল ওই আলমি দিন আমার জন্য হজর থানবি একটা কিতাব যেটা কয়েক খণ্ডের এটা পাঠাইছেন যেটা একেবারেই দুর্লভ আমি সেটা পাকিস্তান জুড়ে তালাশ করাইছি সেখানেও তারা ব্যাপকভাবে ছাপেন ভারতের বিভিন্ন শহরে বন্দরে খোঁজ করাইছি যে সকল জায়গায় পাওয়ার সম্ভাবনা কোথাও সেটা পাওয়া যায় না কিন্তু লাহোরের ওই লাইব্রেরিতে ওটা পাওয়া গেছে এবং সে আল্লাহর বন্দা নিজের ইচ্ছায় আমার কোনো বলা ছাড়া ওই দুর্লভ কিতাবটাই আমার জন্য পাঠাই দিচ্ছেন তো আমার ভাইরা হজরত বলতেন যে যে আল্লাহ পাক নিজের দিনের আল্লাহর দিনের এমনটা আমার দ্বারা কাজ নিছেন যে আগামী একশত বছর পর্যন্ত মুসলিম উম্মা নিশ্চিন্তে আমার এই লেখা এই কিতাবগুলো যদি অনুসরণ করে একশো বছর পর্যন্ত টেনশন মুক্ত ভাবে তারা দিনের উপর চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ তা এর ভিতরে ইঙ্গিত ছিল যে ওই একশত বছর পরে মুজাদ্দেদ আসেন তো একশো বছর অপেক্ষা করো তারপর দেখো কোন মুজাদ্দেদ আসেন কিন্তু আমার শাহেক রহমতুল্লাহ আলী একটু ব্যাখ্যা করে বলছিলেন যে মিয়া শোনো একটা কথা আমাকে একদিন প্রাইভেসিতে বলতেছিলেন যে ভবিষ্যতে যিনি মুজাদ্দেদ আসবেন তার পরিচয় হবে তিনি হাকিম উল মোহাম্মদ মাওলানা থানবি রহমুল্লাহ উলুম ও মার হজর থানবির এলমের ভান্ডারি প্রচার প্রসারে ভীষণ ব্যস্ত থাকবেন দিন রাত ব্যস্ত থাকবেন একদম নিবিত থাকবেন কথা বুঝতেছেন ভাইয়ারা আমি বহু বছর পর্যন্ত অনেক পেরেশান হইতেছিলাম যে যারা আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে ওলামায় দিন তাদেরকে আমি একটা লিস্ট দিয়ে দিতাম যে এই কিতাবগুলো আপনারা পড়েন এগুলো ভীষণ উপকারী হবে এবং আমি চেষ্টা করতাম যে অল্প মানে মেহনতের জন্য বিশাল বড় ভাণ্ডার নসিব হয়ে যায় কয়েকটা কিতাব পড়লে জন্য এলম এলমের এক এক সাগর নসিব হয়ে যায় কিন্তু ওই সাথীরা ওই ওলামায় কারাম তারা বিভিন্ন এই মার্কেট ঘুরে এসে আমাকে বলতেন যে কোথাও পাইলাম না এই কিতাব কোথাও পাওয়া যায় না সবাই বলেন যে নাই 
ঢাকার কোন মার্কেটে যতগুলো লাইব্রেরির এরিয়া আছে কোনো জায়গাতে নাই তা আমি পরে খোঁজ নিতাম যে কলকাতায় আছে কি না দিল্লিতে আছে কি না দেওয়বন্দে পাওয়া যায় কি না ইত্যাদি হ্যাঁ সাহারানপুর ওদিকে পাওয়া যায় কি না কোথাও নাই তখন খুব কষ্ট হইত ফের খবর নিতাম করাচিতে মুলতানে লাহোরে এসব জায়গায় থাকার সম্ভাবনা তো সেখানে আসছি কিনা সেখানেও নাই ভীষণ কষ্ট হইত বুঝতেছেন প্রিয় বন্ধুরা হজরত হ্যাকিউর মতুজাদিদুল্লাত মৌলানা থানবি রহমতুল্লাহের ইলমির বিশাল বড় দিনই ভান্ডারকে হেফাজত করা আমাদের জন্য কর্তব্য হ্যাঁ না এবং সেই ওলামায় দিন যদি এই কিতাবগুলো পড়াশোনা করতে থাকেন এক একজন আলেম যিনি এই দিনই কিতাবগুলো পড়েন তার এলমের মধ্যে বিরাট বরকত হয় এক মহাভাণ্ডার নিজে তিনি এক বিরাট লাইব্রেরিতে পরিণত হয়ে যান হজরত মৌলানা তাকি উসমানি সাহেব তিনি বলেন যে দুনিয়ার ওলামা এক রাম আমাকে কত বড় আলেম মনে করতেছেন আমার প্রশংসা এমনভাবে করতে থাকেন আর ভিতর থেকে আমি হাসতে থাকি যে কার প্রশংসা হচ্ছে তিনি বলেন যে প্রতিদিন একটা লম্বা সময় আমি হজরত হাকি অনুমত মৌলানা থানবির কিতাবগুলো মোতলা করতে থাকি একটা দীর্ঘ সময় এবং আমি সফরে থাকি কিংবা বাড়ি ঘরে থাকি আমি এমনকি এরোপ্লেনে উঠতে থাকি তখন হাকি অনুমতির কিতাবের মোতালার ভিতরে আমি ডুবে থাকি আমার প্রতিদিন রুটিন আছে এটা পড়তে থাকি তা আমার যা কিছু এই কথাবার্তা এবং এলম এটা হজরত হাকিম অনুমত থানবি রহমুল্লাহর এলমের ভান্ডার থেকেই প্রাপ্ত এবং তিনি তালবেলমদেরকে বলতে থাকেন তোমরা এই জিনিসটা এই জিনিসের খেয়াল রাখো তোমরা ভীষণ উপকৃত হবে আমার প্রিয় বন্ধুরা আমাদের এই জামি হাকি অনুমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে এক তো আমরা কোরআন সুন্নার যে আলোকে ওলামায় দিন তৈরি হন নায়বে রসুল তৈরি হন সেটা আমাদের বড় আর্য আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ পাক কবুল করেন খাঁটি আলমিদের খাঁটি নায়বে রসুল তৈরি হয় যে ইসলামী এবং দিনই কিতাবাদি পড়িয়া একদল পণ্ডিত তৈরি হলো সেটা না হইয়া রব্বারই আলেম দিন তৈরি হন যে পড়াশোনা হচ্ছে খালি পড়াশোনাই হচ্ছে যিনি লেখাপড়া করলেন তিনি যাওয়ার পর একজন শিক্ষক হয়ে গেলেন না তিনি একজন শিক্ষক না তিনি একজন ওলিয়াল্লাহ হবেন তিনি একজন সচ্চা নায়বে রসুল হবেন তিনি একজন সচ্চা আলমে দিন হবেন যার মাথা থেকে পা পর্যন্ত অন্তরাত্মা রু জীবন সব কিছু নূরের মহাসাগর হবে ইনশাআল্লাহ তালা এইরকম আলমে দিন তৈরি হওয়া উচিত শুনতেছেন প্রিয় বন্ধুরা হ্যাঁ বাদশা গেলেন বাগদাদের মাদ্রাসা নিজামিয়াতে তাল বেলামরা পড়াশোনা করেন পুরা মাদ্রাসা জুড়ে বাদশাহ জিজ্ঞেস করতে থাকলেন যে আচ্ছা তুমি কি জন্য পড়ো বলো আমি জাস্টিস হব তুমি আমি এটা হবো আমি সেটা হব সব দুনিয়ার লাইনের কোনো কথা তো বাদশাহ ভিতরে ভীষণ ক্রুদ্ধ মাদ্রাসা দিলাম এত বড় আলেমি দিন না বিরুসুল তৈরি হবেন সব তো জাস্টিস হচ্ছেন ব্যাপার কি কোথাও বোঝেন নাই সকলের নজর দুনিয়ার উপরে তো উনি মনে মনে খুব বিরক্ত হইতেছিলেন কষ্ট পাইতেছিলেন সর্বশেষ এক তাল বেলে মশা গিয়ে বললেন এমিয়া তুমি কি জন্য পড়ো বলো আল্লাহকে পাওয়ার জন্য তখন বাদশাহ বললেন আমি সিদ্ধান্ত নিছিলাম যে আজকে তালা লাগাবো আর এখানে এই মাদ্রাসা রাখবো না সব দুনিয়াদার দুনিয়াদাররা এখানে পড়তেছে হ্যাঁ আমি আর এই মাদ্রাসা রাখব না কিন্তু একটা বাচ্চা আমাকে বলছে আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য পড়ি শুধু ওর কারণে মাদ্রাসা খোলা থাকবে আমাদের দিনই মাদ্রাসাগুলোতে এত পরিশ্রম হয় এত খাটাখাটনি হয় এত মেহনত হয় যে বিস্ময় করো কলেজ ভার্সিটির যে সকল ভাইরা আমাদের এই দিনই পরিবেশ দিনই মাদ্রাসার পরিবেশগুলোকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ পান তো তারা বলতে বাধ্য হন যে এত কষ্ট পরিশ্রম তো আমরা কখনো করি না আমাদের আপনাদের এই পরিশ্রমের শত ভাগের দশ ভাগও আমরা করি কিনা সন্দেহ অনেকে আমাদেরকে সেটা বলেন কিন্তু এত পরিশ্রম করার পরে আমরা আলমিদের না হইয়া কাফিয়া পড়ানো শিক্ষক হই এত পরিশ্রম করার পরে সরজ আমি পড়ানোর শিক্ষক হই মুক্তসারিল মহানির পড়ানোর শিক্ষক হই সুল্লামুল উলম পড়ানোর শিক্ষক হই হ্যাঁ এতটুকু পরিশ্রম করার পরে আমরা হেদায়া পড়ানোর শিক্ষক হই আলমি দিন খুব কম হয় শুনতেছেন প্রিয় বন্ধুরা লেবাসে আলেম সুরতে আলেম এবং এলমের অক্ষরের দিক থেকে আলেমের সংখ্যা বেশি কিন্তু খাঁটি নায়বের সুল যেমন মাওনা কাসেম নানুতুই রহমতুল্লাহ ছিলেন ইমামের রব্বানি মাওনা রশিদ আহমদ গঙ্গুই রহমতুল্লাহ ছিলেন 
এবং মাওলানা খলিল আহমদ সারানবি রহমতুল্লাহ ছিলেন মাওলানা ইয়াকুব নানুতি রহমতুল্লাহ ছিলেন হাকিম উলম্মত মাওলানা আসাফ আলী থানুবি রহমতুল্লাহ ছিলেন আল্লাহ জাফর আহমদ উসমানি রহমতুল্লাহ ছিলেন আল্লাহ সাব্বির আহমদ উসমানি রহমতুল্লাহ ছিলেন শেখ উলিদ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেবন্দি রহমতুল্লাহ ছিলেন শেখ উল ইসলাম মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানি রহমতুল্লাহ ছিলেন শুনতেছেন প্রিয় বন্ধুরা এবং শেখ উল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া সাহেব রহমতুল্লাহ আলী ছিলেন এই রকম খাটি সাচ্চা নায়েব রসুল এদের সংখ্যা একেবারেই কম একেবারে বিরল তো আমাদের এই প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য আমাদের কোন একটা এরকম খেয়াল কখনো ছিল না যে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর একটা প্রতিষ্ঠানের হয়ে সংখ্যা বাড়ুক এমনটা খেয়াল ছিল না শুধুই উদ্দেশ্য ছিল যে খাঁটি আলেমে দিন যাতে তৈরি হয় এজন্য আমাদের এখানে শিক্ষকরা খালি লেখাপড়ার ব্যস্ততা যদি থাকে কিন্তু নিজে আল্লাহর অলি হওয়ার ফিকির নাই এগুলো অনুভব উপলব্ধি হলে খুব কষ্ট হয় আর এই তাল বেলমরা খালি পড়বে আর সেমাই সসমাই সালানা এই পরীক্ষা সেই পরীক্ষা খালি ফার্স্ট ডিভিশন হবে এইগুলো শুধু শুনলে কষ্ট হয় ফার্স্ট ডিভিশনও হও এবং তাকুয়ার ক্ষেত্রে এতে বা শূন্যতের ক্ষেত্রেও ফার্স্ট ডিভিশন হোক অর্থাৎ একই সঙ্গে তুমি জাহিরি এলমের আলেমে দিনও হও আর অন্তরাত্মার জীবনের ক্ষেত্রে তুমি পাক্কা আল্লাহর বলিও হও মুত্তাকি হো আল্লাহ আমাদেরকে সেভাবে কবুল করেন আমাদের এই প্রতিষ্ঠানকে সেভাবে কবুল করেন আমার এই আমাদের এই প্রতিষ্ঠান এই করার লক্ষ্যই হলো যে খাঁটি আলেমে দিন তৈরি হোক যার কাছে এলমে নবুয়ত মজুদ নূরে নবুয়ত মজুদ আল্লাহ আমাদের এই প্রতিষ্ঠানকে সব দিনই প্রতিষ্ঠানকে এইভাবে কবুল করেন আমাদের এখানের ওলামায় ক্রাম তোলাবায় ক্রামকে সকল দিনই প্রতিষ্ঠানের ওলামায় ক্রাম তোলাবায় ক্রামকে এইভাবেই কবুল করেন তো আমরা আমাদের এখানে হজরত হাকিম উলম্মদ মরণা আসাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলী এলমের এই সুবিশাল মহাভাণ্ডার মহাসাগর সেটাকে ধরে রাখতে চাই সেটার হেফাজত করতে চাই দুনিয়ার যে কোনো জায়গাতে হজরত হাকিম উলম্মদের কিতাবগুলো আছে আমরা সেগুলো সংগ্রহ করব এবং এক একটার বহু কবি শত শত কবি রাখতে চাই কথা বুঝতেছেন ভাইয়ারা তো এ ব্যাপারে আপনারা ইনশাআল্লাহ তালা দোয়া করতে থাকবেন এবং আল্লাহ পাক যাদেরকে হিম্মত দেন তৌফিক দেন তারা সহযোগিতা করতে থাকবেন মহানাথ তৈব সাহেব একটু আগে শুনেছেন যে আমাদের বুজুর্গ আর দিন বলছেন যে যে আলেব দিনের এল আর যাদেরকে আল্লাহ পাক সম্পদ দান করছেন তাদের এই সম্পদ দিনের পথে দুইটা যখন সমন্বয় ঘটে তখন দিনের বিশাল বড় বড় কাজ হয় এই দুইটা বিষয়ের সমন্বয় ঘটানোর জন্য আমরা কি ফিকির করবো ইনশাআল্লাহ তালা এই দুইটা বিষয়ের সমন্বয় ঘটানোর যে বিষয় কাজ এই মহান মিশনের আমরা কি অংশীদার হবো ইনশাআল্লাহ তালা আল্লাহ পা কবুল করেন হজরত হাকিম উলম্মদ থানুর রহমতুল্লাহ আলী কোনোভাবেই এটা বরদাস্ত করতেন না কোনোভাবেই পছন্দ করতেন না আলমি দিন যে মানুষের দুয়ার দুয়ারে গিয়ে হাজির হোক চাঁদার জন্য যে আমার মাদ্রাসার জন্য চাঁদা দেন আমার মসজিদের জন্য চাঁদা দেন কোশ্চিন কালো হজরত তানবে এটা পছন্দ করতেন না রসুল পাক সাল্লা আলী সাল্লামের যখনই দিনই কাজের এরকম কোনো জরুরত সামনে আসত তো তিনি সাহাবে গ্রামকে বলতেন যে তোমরা এই ব্যাপারে সহযোগিতা করো সাহাবে গ্রাম সহযোগিতা করতেন হজরত হাকি বলো মো থানবি বলতেন তোমরা সেটাই করো আল্লাহ পাক এর মধ্যে বরকত দান করবেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের জামিয়ার এই কর্মকাণ্ড শুরুর এই প্রথম লগ্ন থেকে এই পর্যন্ত এই পদ্ধতিতেই আমরা ফলো করার জন্য চেষ্টা করছি আমাদের কোনো কোনো বন্ধু মানুষ বারবার বলছিল যে ওখানে যাব সেখানে যাব সেখানে যাব তো অনেক কাজ হবে আমি বললাম জজবা থামাও অযত হাকি উলম্ম থানবীর উপদেশ এবং আদর্শ সেটাকে আমাদের এই বুজুর গানের আদর্শকে ধরে রাখা আমরা চেষ্টা করি আল্লাহ পাকের মধ্যে বরকত দান করবেন আপনারা যারা জামি হাকি উলম্মদ গুলশান একটার কমপ্লেক্সের আজীবন সদস্য তো আপনারা আপনাদেরকে আমি মনে প্রাণে মনে করি যে জামিয়া পরিবার জামিয়া হাকিম উলম্মদ পরিবার হ্যাঁ সব সময় আমার অন্তরে এটা আমি অনুভব করি এটা আমি উপলব্ধি করি এটি আমার স্বাভাবিক উপলব্ধি এই জন্য সকলে আন্তরিকভাবে নিজেরাও সহযোগিতা করব শুধু তা না বরং এটার জন্য এই সহযোগিতার অধ্যায়টা বড় হয় আরও সুপ্রসারিত হয় সেটাকে আমরা এই পরিবারের সদস্য হিসাবে এই পরিবারের একজন হিসাবে আমরা দিন রাত ফিকির করব এবং চেষ্টা অব্যাহত রাখব এখানে আরও এক দুইটা বিষয় বলতে হবে সেটা হলো যে তাল বেলেনদেরকে ছোট্ট নজরে দেখা এটা বরদাস্ত করা যায় না 
আমাদের বুজুর্গান দিন বলতেন বারবার বলতেন বারবার বলতেন বারবার বলতেন বারবার বলতেন এত বেশি কথাটা শোনার তৌফিক হয়েছে আল্লাহ পাক মেহেরবাড়িতে হৃদয়ের মধ্যে এটা গ্রথিত পতিত হয়ে গেছে এলমে দিন যারা শিখতে আসেন কোরআন শুনার এলম যারা শিখতে আসেন তো মহিউসুন্না মরণা সাহাব রড সাহাব আহমতুল্লাহ আলী বলেন যে তোমার প্রতিষ্ঠানে যদি প্রধানমন্ত্রীর ছেলে ভর্তি হন তুমি কেমনটা খেয়াল রাখবে কেমনটা যত্ন নিবে তো লোকজন বললেন যে হজরত দিয়ে তো ভীষণ যত্ন নেওয়া হবে খুব খেয়াল রাখা হবে তো হজরত শাহ মাওলানা আবরার সাহেব রহমতুল্লাহ আলী বললেন যে যারা মাদ্রাসায় পড়তে আসেন তারা প্রধানমন্ত্রীর ছেলে শুধু না প্রধানমন্ত্রীর ছেলে না রসুল পাক সাল্লাহ আলী সাল্লামের মেহমান প্রধানমন্ত্রীর সন্তান বড় না রসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লামের মেহমান বড় তোমরা বল তো আমাদের তাহলে ছাত্রদের জন্য কতটা যত্ন নেওয়া উচিত কবে সেই দিন আসবে যখন আমাদের সমাজের মুসলমানরা অস্থির হয়ে ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসবে নবীর মেহমানরা কেমন আছেন একটু খবর নিব হ্যাঁ আমি আল্লাহর কসম করে বলি যখন নাকি প্রতি বছরই এরকম ব্যাপকভাবে ফলের মৌসুম আসে দিন রাত মনের ভিতরে ব্যাকুলতা অস্থিরতা বোধ করতে থাকি আহ তালবেন কখন ফল খাব এটার ব্যবস্থা যখন না হয় তখন ধুকে ধুকে মরতে থাকে অনেক কষ্ট হইতে থাকে যে আমরা ঘরের মধ্যে ফল আর ফল খাইতে থাকি আমাদের বাচ্চারা তাল বেরেন না এরা তো পারতেছে না আহা সেদিন কবে আসবে যখন এই দিনই প্রতিষ্ঠান সময়ের তাল বেলেনদেরকে আমরা আমাদের সন্তানের মতোই ভালোবাসতে পারবো বরং তাদের চেয়েও বেশি ভালোবাসতে পারবো আর জামিয়ার আসাদার প্রতি আমার এটা অনেক বিশেষভাবে আকাঙ্ক্ষা আমার আশা আমার আরজু যে মাদ্রাসার তাল বেলেনগুলোকে আমরা এই এরকম না মনে করি যে পরের বাচ্চা আমার সন্তান মনে করি আমার সন্তানের চেয়েও যেন আমরা এদেরকে বেশি ভালোবাসতে পারি আরো মোহব্বত আরো স্নেহ আরো দরদ নিয়ে এদেরকে আমরা গড়ে তুলতে পারি সেই তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করে আমি এমন আলেম আলেমি দিনদেরকে দেখছি যারা মাদ্রাসার তাল বেলেমকে নিজে সন্তানের থেকেও বেশি ভালোবাসেন এইরকম একজন মানুষ মরণা শামসুল ফরিদপুর রহমতুল্লাহ এই রকম আর একজন মানুষ আমার উস্তাদ হজরত মরণা সালাউদ্দিন সাহেব রহমতুল্লাহ আমি নিকট থেকে তা দেখছি মাওনা সালাউদ্দিন সাহেব রহমুল্লাহকে এক একজন তার বেলেমকে এমন ভালোবাসতেন আমাদের এই ঢাকাতে এক বড় আলমী দিন আছেন মহিউসন্না মাওনা সাহেব রক সাহেব রহমতুল্লাহ আলী খলিফা মুফতি উবায়দুল্লাহ সাহেব উনি আমাকে বলছেন যে আমি যখন ছোট্ট ছিলাম পিচ্ছি ছিলাম লালবাগ মাদ্রাসায় পড়তাম তো আমি একটা চিঠি লিখছিলাম হজরত মাওনা সালাউদ্দিন সাহেব রহমুল্লাহকে একটা পেরেশানিতে পড়ে আমি হুজুরকে একটা চিঠি লিখছিলাম হুজুর আমার চিঠির উত্তরে লিখছেন এসকাই চিঠির উত্তরে বর্তমান মুসফেদর তুমি টেনশন করো না আমি তোমার ব্যাপারটা দেখব শত পিতার চেয়েও আমি তোমার প্রতি দরদি প্রাণ রাখি শত পিতার স্নেহের চেয়ে তোমার প্রতি আমার অন্তর আত্মা আরো বেশি স্নেহশীল এই কথা লিখছেন এই আল্লাহ বালা শুনতেছেন প্রিয় বন্ধুরা আমরা মাদ্রাসার তাল বেলেনদেরকে এভাবে কি ভালোবাসতে পারবো ইনশাআল্লাহ তালা হ্যাঁ আল্লাহ আমাদের তৌফিক দেন এবং কবুল করেন আমাদের মুসলিম সমাজ যদি এভাবে জেগে উঠে যে মাদ্রাসাগুলো ওর এই অবস্থার নিশ্চয়ই বিশাল বড় পরিবর্তন ঘটবে হ্যাঁ যে এখন গিয়া অমুক করে বলতে হয় অমুক করে বলতে হয় এই রকম অবস্থা থাকবে না আমি একটা ছোট্ট কথা মনে পড়লো কিন্তু বিশাল ভারী সেটা হলো যে আমি শুনতেছিলাম বহু বছর থেকে যে করাচিতে হজরত মহানা সৈয়দ ইউসুফ বিন নুর রহমতুল্লাহ আলী ছিলেন অনেক বড় এলমের সাগর তো তার মাদ্রাসে একটা নিয়ম ছিল রমজান মাস মানুষ ব্যাপকভাবে জাকাত দিতে থাকে তো হঠাৎ করে রমজানের শেষ দিকে তারা ওখানে ব্যানার লটকাই দিতেন এখন আর জাকাত গ্রহণ করা হয় না এখন লোকজন সেখানে এসে ভিড় করতেছে আগে থেকে যারা জাকাত দিয়ে সারে নাই হয়তো তো আমার এত লক্ষ টাকা এত লক্ষ টাকা এত কোটি টাকা না এখন জাকাত নেওয়া বন্ধ আমাদের যা প্রয়োজন ছিল ফান্ড একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আর এখানে জাকাত নেওয়া যাবে না 
আশ্চর্য আমি একদিন এই কথা কোথাও আলোচনা করতেছিলাম তো এক আলেম দিন যিনি আমাদের দেশের কিন্তু করাচিতে ওই ওই মাদ্রাসেতেই পড়াশোনা করছেন এবং বড় আলেম হয়েছেন উনি তখন পাশের থেকে আমাকে বলে উঠল যার শুনেন আমার কাছে এই ঘটনার সাক্ষী আমি নিজে এবং আপনি কেন খালি নিউ টাউন মাদ্রাসা আল্লামা বিনুর বিন্দুরি টাউন মাদ্রাসার কথা কেন বলছেন যে করাচির বহু মাদ্রাসার একই নিয়ম যে রমজানের শেষ দিকে হঠাৎ তারা বলতে থাকেন না আমাদের এখানে আর সম্ভব না এবং এই আলেমি দিন আমাকে বললেন যে আমি করা সে নিউটন মাদ্রাসাতে একবার বসে আছি এক লোক এই চোদ্দ পনেরোটা ছাগল নিয়ে আসছে মাদ্রাসা দেওয়ার জন্য তো প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে গেলে তিনি বললেন যে এই বিভাগের যিনি জিম্মাদার তার কাছে যাও তো ওইখানে গেছেন তো বিভাগের জিম্মাদার তখন প্রিন্সিপাল সাহেবকে ফোন করছেন যে হজরত এইখানে আমাদের যে যেখানে আমরা এই গরু ছাগল ইত্যাদি রাখি তো সেখানে এই এই পশু রাখার মতো কোনো জায়গা নেই একদম ফিল আপ এটা রাখা যাবে না পরে ওই লোক ভীষণ অনুরোধ করছেন যে আমি এখন কোথায় কোথায় ঘুরবো মানে সেটা তো আমরা জানি না আমরা সেটা বলতে পারিনি আপনি কোথায় যাবেন কিন্তু আমাদের এখানে রাখার জায়গা নাই কি কথা বুঝতেছেন ভাইয়া এগুলো কোনো গল্প না একদম বাস্তবতা তো আমরা এরকম ভাবে নিজেদেরকে তৈরি করতে পারবো ইনশাআল্লাহ তাহলে কতটা আমাদের মধ্যে ঘাটতি প্রচন্ড ঘাটতি অর্থ সম্পদ বিপুল এবং বিশাল অর্থ সম্পদ পড়ে আছে কিন্তু খরচ করার মন এখনো তৈরি হয়নি এইরকম মন যাদের এইরকম মন থেকে নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট পানা চাওয়া চাই যে আমার অর্থ সম্পদ সব মজুদ কিন্তু আল্লাহর দিনের জন্য খরচ করার মতো এখনো মন মানসিকতা তৈরি হয়নি কোরআন কোরআন শরীফের ভিতরে আল্লাহ পাক বারবার বলেন আমার যারা ওরা তো আমার জন্য খরচ করতেই থাকবে খরচ করতেই থাকবে খরচ করতেই থাকবে এমনকি তাদের সম্পদের পরিমাণ কম হলো তারা খরচ করতেই থাকবে আর যদি বেশি হয় তবুও তারা বেশি হলো খরচ করতে থাকবে আর কম যদি হয় তবুও তারা খরচ করতেই থাকবে হ্যাঁ আল্লাহ কোরআন শুভ আল্লাহ পাক বলছেন এই কথা আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করেন তৌফিক দান করেন সকলে দোয়া করে ভাই আলহামদুলিল্লা <laughs> اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ظالين ولا مزلين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وفي أهلنا ومالنا ربنا عنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور ربنا لا تدع لنا ذما إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريزا إلا شفيت ولا حاجة هي لك رزا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اے اللہ ہمدر شکل کے معاف کرے دین شوق گناہ معاف کرے دین اے اللہ ہمدر کے اپنر بنان اپنر بنان اپنر بنان اے اللہ اپنر محبت معرفت ہمدر کے نصیب کریں گناہ تھے کہ غیر اللہ تھے کہ ہمدر کے بچان گناہ تھے کہ غیر اللہ تھے کہ ہمدر کے بچان اے اللہ আপনার 
সমস্ত মুসলমান কে নসিব করেন আমাদের জরুরত সময়কে গাবি খাজানা থেকে পুরা করে দেন আমাদের সব মুশকিল আসান করে দেন আয়াল্লাহ আমাদের সব মুশকিল আসান করে দেন আমাদের সকলকে সুস্থ জীবন দান করেন সব রোগ বেদি বিমারি থেকে সেফায় কামেল আজল দায় নসিব করেন আয়াল্লাহ পূর্ণাঙ্গ সুস্থ জীবন আমাদেরকে নসিব করেন পূর্ণাঙ্গ সুস্থ শরীর আমাদেরকে নসিব করেন আয়াল্লাহ মেহরবান মালিক मालिक कर কামিল হিম্মত আমাদেরকে নসিব করেন কামিল তৌফিক আমাদেরকে নসিব করেন আল্লাহ জামিয়া কে রহমত গুলশান একটার কমপ্লেক্স কা আপনি কবুল করেন আল্লাহ রহমাতুল্লাহ আলামিন সাইয়েদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতে কবুল করেন আল্লাহ জামিয়া হাকিমুল মুত গুলশান একটার কমপ্লেক্সের সর্বরকমের জরুরত সমূহকে সম্মানজনকভাবে আল্লাহ আফিয়তের সাথে গায়েবি খাজানা থেকে আপনি অবশ্যই পুরা করে দেন অবশ্যই পুরা করে দেন অবশ্যই পুরা করে দেন আয়াল্লাহ কোন মাখলুকের কাছে আমাদের কখনো যাতে মোহতাজ হইতে না হয় আয়াল্লাহ কোন মাখলুকের কাছে আমরা মোহতাজ না হই কোন মাখলুকের কাছে আমরা মোহতাজ না হই আয়াল্লাহ আপনার অফুরন্ত ভান্ডার থেকে এ মহান মালিক আপনি আমাদের সব জরুরত পুরা করে দেন আমাদের জামি হাকি উলমদ গুলশান একটার কমপ্লেক্সের যতগুলো পরিকল্পনা আছে আয়াল্লাহ আপনি কবুল করেন আয়াল্লাহ আপনি কবুল করেন আয়াল্লাহ আপনি কবুল করেন যে সকল জরুরতের কথা আজকে আলোচনা হয়েছে আয়াল্লাহ সবগুলো জরুরত অবশ্য অবশ্যই আপনি পুরা করে দেন আয়াল্লাহ কোন একটা খাত যেন বাকি না থাকে বরং যে যে বিভাগগুলো যে খাতগুলো উল্লেখ হয় নাই সেগুলো আপনি পুরা করে দেন আয়াল্লাহ দ্রুততর পুরা করে দেন কবুলিয়তের জলদি জলদি আপনি বহির্প্রকাশও ঘটায় দেন আয়াল্লাহ যত দিনই প্রতিষ্ঠান আছে তিনি মাদ্রাসা দিনই মার্কাস কবুল করেন কবুল করেন কবুল করেন আল্লাহ সকল দিনই প্রতিষ্ঠান দিনই মার্কাজ সকল দিনই কেন্দ্রের জরুরত সমূহকে কাবি খাজানার থেকে পুরা করে দেন আল্লাহ ওলামায় দিনকে বহুত ইজ্জত দান করেন আমাদের এবং সকল মুসলমানের সব জরুরতকে আপনার অফুরন্ত ভান্ডার থেকে পুরা করে দেন দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তে মুসলমান আছে মুসলমানকে ইজ্জতের জিন্দেগি দেন শান্তির জিন্দেগি দেন রহমত বরকতের জিন্দেগি দেন মুসলমানদেরকে জিল্লতি থেকে হেফাজত করেন লাঞ্ছনা থেকে হেফাজত করেন শত্রুর অত্যাচার থেকে হেফাজত করেন পৃথিবীর যে সকল দেশে মুসলমানরা বুঝলো মুসলমানরা মুসলমানরা নির্যাতিত আল্লাহ জালেমদের হাত থেকে মহাশক্তি ধর আপনি শক্তি প্রয়োগ করে জালেমদের হাত থেকে নির্যাতিত মুসলমানদেরকে আপনি রক্ষা করেন আল্লাহ বুঝলো মুসলমানদেরকে আপনি উদ্ধার করেন আল্লাহ প্রতিদিন দিন রাত আমরা কেবলই শুনতে থাকি বিশ্বের অমুক অমুক জায়গাতে মুসলমানরা নির্যাতিত আল্লাহ বুকে বড় ব্যথা পায় কিন্তু আমাদের কিছু করার মতো উপায় ব্যবস্থা দেখি না আল্লাহ আমরা ধুকে ধুকে মরতে থাকি মহান মালিক হে মহান দয়াবান এ মহাশক্তিধর এ সর্বশক্তিমান আপনি আমাদের মুসলিম ভাই বন্ধুকে উদ্ধার করেন উদ্ধার করেন উদ্ধার করেন রক্ষা করেন রক্ষা করেন রক্ষা করেন হেফাজত করেন হেফাজত করেন হেফাজত করেন আল্লাহ আমাদের দেশের উপরে বেসুমার রহমত নাজিল করেন আল্লাহ আমাদের দেশের জমিনের ভিতরে অফুরন্ত বরকত দান করেন অফুরন্ত খনিজ সম্পদ নসিব করেন গ্যাসের অফুরন্ত ভান্ডার দান করেন তেলের অফুরন্ত ভান্ডার দান করেন স্বর্ণের অফুরন্ত ভান্ডার দান করেন আমাদের দেশের যারা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদেরকে দিনদার বানান নেই কার বানান আল্লাহ বলা বানায় দেন আপনার মহব্ব 
তাদেরকে নসিব করেন মারিফত তাদেরকে নসিব করেন আপনার হুকুমের সামনে মাথা ঝুঁকানোর তৌফিক দান করেন সারা বিশ্বের সব সবগুলো মুসলিম দেশের শাসক মণ্ডলীকে আপনার হুকুমের সামনে মাথা ঝুঁকানোর তৌফিক দেন আপনার সামনে দুই চোখের পানি ফেলার তৌফিক দেন আপনার মোহব্বতে ভালোবাসায় কান্নাকাটি করার তৌফিক দেন আমাদেরকেও তৌফিক দেন তাদেরকেও তৌফিক দেন আল্লাহ রাষ্ট্রপ্রধান যারা রাষ্ট্রের পরিচালক যারা তাদের সম্পর্ক যদি আপনার সঙ্গে সুন্দর হয় ভালো হয় সমাজ দেশ পৃথিবীর উপর সেটার অত্যন্ত প্রভাব পড়বে আল্লাহ সেইভাবে আমাদের সব মুসলিম দেশের শাসক মণ্ডলীকে রাষ্ট্র পরিচালকদেরকে সেভাবে আপনি কবুল করেন তামাম পেরেশানি ফেতনা ফাঁসাদ থেকে আমাদের দেশকে হেফাজত করেন আমাদের দেশের এক এক ইঞ্চি জমিনের আপনি হেফাজত করেন মুক্তি দান করেন আপনার বানায় জিন্দা রাখেন আপনার বানায় জিন্দা রাখেন আপনার বানায় জিন্দা রাখেন যখন দুনিয়ার থেকে উঠাবেন আপনার বানায় আপনার রহমতের কোলে আপনি তুলে নিয়েন আল্লাহ সংক্ষিপ্ত সময়ে যে সকল বিষয়াদি আমাদের বলার তৌফিক হয়েছে সেই সব বিষয়াদি নিজ কর্মে কবুল করেন আর যে সকল বিষয়াদি আমাদের দুনিয়া আখরাতের জন্য দরকার এই সময় মনে থাকে নাই বা বলার সুযোগ হয় নাই আল্লাহ সেগুলো আপনি কবুল করেন সেই সব বিষয়াদি নিজ কর্মে পুরা করে দেন মেহরবান মালিক দয় ময় মালিক আপনাকে গভীরভাবে ভালোবাসার তৌফিক দেন আপনাকে গভীরভাবে ভালোবাসতে পারি আপনার সঙ্গে নিবিড় প্রেমের বন্ধন রসিব করেন বন্ধনের সেই উপলব্ধি অনুভূতি আমাদের কেন শ্রী ফরমান আল্লাহ জান্নাত তো আপনি ইমান ওয়ালাদেরকে দুনিয়া থেকে যাওয়ার পর পরে দিবেন আল্লাহ আপনার নৈকট্যের জান্নাত নগর চাই আপনার সন্তুষ্টির জান্নাত বুঝছে আপনার ভালোবাসার জান্নাত বুঝছে সকল হকানি সিলসিলার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে যারা তাদের সকলকে নসিব করেন ভুল পথে যারা আছে তাদেরকে দায়ের দেন ভুল পথে যারা আছে তাদেরকে হেদায়ত দেন গুমরাহির অন্ধকারে যারা পড়ে গেছে তাদেরকে হেদায়ত দেন গুমরাহি থেকে মুক্তি দান করেন কুফুর থেকে শের থেকে বেদাহাত থেকে সব গুমরাহি থেকে সব নাফরমানি থেকে মহান মালিক হে মহান দয়াময় আমাদের সকলকে হেফাজত করেন সমস্ত মুসলমানকে হেফাজত করেন এবং কাফের মুর্শিকদের উপর দিন কবিরের তৌফিক দান করেন আল্লাহ বড় বড় অমুসলিম দেশগুলোকে ইসলামের ছায়া তুলে দ্রুততর আশ্রয় নেওয়ার জন্য কবুল করেন আল্লাহ তামাম দোয়া মোনাজাতকে রহমতুল্লাহ আলমী সৈদ উল সলিম সুল্লাহ আলী ইসলামের বরকতে আপনি কবুল করেন আপনারা দূর দূর থেকে আসছেন এইভাবে এতটা মোহব্বতের টান আপনাদের মধ্যে এবং জামিয়ার প্রতি আপনাদের এতটা আন্তরিক দারিদ্রতা সমর্মিতা এটার কারণে অন্তরাত্মা ভীষণভাবে মুগ্ধ এবং বিমোহিত অনেক বেশি খুশি লাগতেছে আল্লাহ তালা আপনাদের সব কষ্ট কবুল করেন এবং এই কষ্টের উত্তম থেকে উত্তম পুরস্কার দুজাহানে নসিব করেন